ശബരിമല വിഷയം കത്തുമ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി താരം അനുശ്രീയും രംഗത്തെത്തി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് താരം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു ശരീരഘടനയും ശരീരശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ അമ്പലത്തിൽ കയറ്റുന്നില്ല മാറ്റി നിർത്തുന്നുവെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചാൽ കോടതി ഇങ്ങനെ വിധി പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പ്രമുഖ വാര്യയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുശ്രീ മനസ്സ് തുറക്കുന്നത് ഈ വിധി സ്ത്രീ സമത്വത്തിന്റെയോ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തലിന്റെയോ കാര്യമല്ല മറ്റെല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി ശബരിമലയിൽ മാത്രമേ പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന ചിലരുടെ ആഗ്രഹമല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ എന്ത് അരുതെന്ന് പറയുന്നവോ അത് ചെയ്തു കാണിക്കാനുള്ള പ്രവണതയായേ ഇത്തരക്കാരുടെ വാദങ്ങളെ കാണാനാകൂ ശബരിമലയുടെ ഐതിഹ്യവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കണ്ടു വളർന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് പോയി തൊഴുതിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി നിനക്ക് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ പോകാനാവൂ എന്നാണ് ഞാനത് അനുസരിക്കുന്നു എത്രയോ തലമുറകൾ പിന്തുടരുന്ന ആചാരം ഞാനും പിന്തുടരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ കണിക മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ആ വിധി അനുസരിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകില്ല എന്നും അനുശ്രീ പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും സമത്വം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാനാകുമോ സദ്ഗുരു ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും എന്തിനാണ് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ സമത്വം വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ പുരുഷന്മാരുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാറുണ്ടോ പുരുഷന്മാർ ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറാറുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെ വേണമെന്ന് കരുതാനാകുമോ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാറുണ്ട് അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാറുമുണ്ട് അതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല സിനിമാ താരമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാകുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാകണം അന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചതിന് അത്രയും വലിയ തുക വാങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് വെറും ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിക്കും പബ്സിനും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റിപ്പെറുക്കി ഗൾഫിൽ പോകാൻ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും വില കുറവെന്ന് കരുതി ഒരു കട്ടൻ ചായ ഓർഡർ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിനൊരു തിരുത്തുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു താൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ചേരില്ല എന്നാണ് അനുശ്രീ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ശോഭായാത്രയ്ക്ക് താൻ ഭാരതാംബയായി വേഷമിട്ടിരുന്നു ആ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നതോടെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ താൻ സംഖ്യയായി മാറി ആ വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നത് ആ സംഭവത്തോടെയാണ് ശോഭായാത്രയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകും വീടിനടുത്താണ് അമ്പലം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാറുമുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ കൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് വേഷമിടാറുണ്ടെന്നും ആദ്യം കൃഷ്ണനായിരുന്നു പിന്നെ രാധയായി പാർവതിയായി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേഷത്തിനും വ്യത്യാസം വന്നു ഇതിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരിയായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സംഖ്യയായി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശോഭയാത്രയിൽ വേഷമിടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അനുശ്രീ വ്യക്തമാക്കുന്നു യു എസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് സഖാവ് എന്ന കവിത കേൾക്കുന്നത് ആ കവിത വാർത്തയായതിനും ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ആ വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനത് പാടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതോടെ ഞാൻ സഖാവായി ഒരു കവിത ഇഷ്ടമായി അത് ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സഖാവാകുന്നത് എന്റെ വീട്ടുകാർ കോൺഗ്രസുകാരാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഗണേശിന് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നപ്പോഴും ഞാൻ പോയിരുന്നു ഏത് പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നാലും ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗണേശനാണ് അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെയും ആളല്ല ഇതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സമയം മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളുമില്ല അവർക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ എവിടെ പോകുന്നു എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ണും കുറിപ്പിച്ച് നോക്കിയിരിക്കാൻ ധാരാളം സമയം കിട്ടും സ്വന്തം ജീവിതം വിജയമാകില്ല എന്ന പിരിമുറുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആനന്ദിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കാം അവരെ നമുക്ക് തിരുത്താനാകില്ല മറന്നുകളയാം അതേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അനുശ്രീയുടെ വാക്കുകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല